నెల్లూరు జిల్లా కొడవలూరు మండలం తలమంచి గ్రామంలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రం ప్రారంభం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కోవూరు ఎమ్మెల్యే నల్లపురెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి అనంతరం విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు పైన నిప్పులు చెరిగారు రైతులకు అండగా నిలిచింది అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు పెద్దపీట వేసింది ఇద్దరు ఒకరు వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి రెండు జగన్మోహన్ రెడ్డి అని తెలియజేశారు అనంతరం చంద్రబాబు గురించి మాట్లాడుతూ నువ్వు చేసేది ప్రజా చైతన్య యాత్ర కాదు నీకు చేయాలి శవయాత్ర అని ఎద్దేవ చేశారు నీకు పిచ్చి పట్టింది మతి భ్రమించిందని ప్రజా చైతన్య యాత్రలో చంద్రబాబు చెప్పిన మాటలు గుర్తు చేస్తూ క్వార్టర్ బాటిల్ రేటు పెరిగిందని నువ్వు మాట్లాడిన మాటలు నీకు అసలు బుద్ధుందా అని ప్రశ్నించారు ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డికి పట్టం కట్టి నిన్ను నీ పార్టీని తరిమి కొట్టారని ఇప్పటికైనా బుద్ధి మార్చుకుని మా పార్టీ గురించి తప్పుడు ప్రచారాలు మానుకోమని హెచ్చరించారు మరి ఎవరికో కానీ డాలర్లకి సెంటర్కి వచ్చేటప్పుడు మీరు తీసుకొచ్చి ఉండే ధాన్యం వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత ఆ యొక్క పరిమాణాలు ఎట్లా చూసుకోండి మన ముఖ్యమంత్రి గారు రైతులని మనం ఆదుకోవాలి రైతులు బాగుండాలి చాలా కష్టపడి చిన్న రైతు నుంచి పెద్ద రైతు వరకు వ్యవసాయం చేస్తారు వాళ్ళు బాగుంటే మనం బాగుంటామని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా వ్యవసాయ శాఖకు ప్రాధాన్యతనిచ్చారు పాడి పరిశ్రమకు ప్రాధాన్యతనిచ్చారు పెద్ద పెట్ట వేశారు వ్యవసాయానికి రైతులకు పెద్ద పెట్ట వేసింది ఇద్దరే వ్యక్తులు రాజశేఖర రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి దాదాపు పది నెలలు కావస్తా ఉంది ఈ పది నెలల్లో ఎన్నికల్లో మేనిఫెస్టోలో చెప్పినవి అదేవిధంగా ఎన్నికల ప్రచారంలో చెప్పినవి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజు నుంచే ఒక్కొక్కటిగా అమలు చేస్తూ ప్రజల మధ్య ఉన్నాం ఒక రెండు రోజుల నుంచి మరలా చంద్రబాబు బయటకు వచ్చాడు ప్రజా చైతన్య యాత్రలు అని పెట్టాడు ఎవరి కోసం ఈయన ఎన్నికలలో ప్రజలు తీర్పిచ్చారు ప్రజలు తీర్పిచ్చి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టం కట్టి పట్టాభిషేకం చేసి నూట యాభై ఒక్క స్థానాలలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను గెలిపించి ఇరవై రెండు పార్లమెంటు స్థానాల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలను గెలిపించారు రాష్ట్ర ప్రజలు ఈయన ప్రజల్లో ఇప్పుడు చైతన్యం తీసుకుని వచ్చేదేముంది ఆ రోజు ఎన్నికల్లోనే ప్రజలు చైతన్యవంతులై జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రిగా ఎంపిక ఎంపిక చేసుకుని పట్టాభిషేకం చేసి చంద్రబాబును నారావారి పల్లికి పంపించారు నువ్వు ఇంట్లో కూర్చాయా చేసింది చాలు ఐదు సంవత్సరాలు రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ ముంచేసావని ఈ ఎత్తుబారుడు ఏదో రెండు రోజుల నుంచి ప్రజలను చైతన్యవంతుల్ని చేస్తాం అని చెప్పి మరలా ప్రజల్లోకి బయటకు వచ్చాడు ప్రజా చైతన్య యాత్రలు అనే బదులు చంద్రబాబు నాయుడు శవ యాత్రలు అని నేను అంటున్నాను దేనికి వచ్చావు నువ్వు ఈరోజు ఐదు సంవత్సరాలు నీకు రాష్ట్ర ప్రజలు కనిపించలేదు నువ్వు మేనిఫెస్టోలో పెట్టినవన్నీ కూడా ఒక్కటి కూడా అమలు చేయలేదు ఈరోజు పది నెలలు అవుతా ఉంది బిడ్డ బుట్టి అయినా కూడా ఈ పది నెలల్లో ప్రజల మధ్య ఉన్నాం చెప్పినవన్నీ చేస్తున్నాం ఈరోజు నువ్వు కొత్తగా ఒక అవతారం ఎత్తి ప్రజా చైతన్య యాత్రలు అని చెప్పేసి తిరగడం మొదలు పెట్టావు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టిన నవరత్నాలతోనే చంద్రబాబుకు నరాలు చిట్లు పోయినాయి మతి భ్రమించింది ఏమీ దిక్కు తోచక ఈరోజు తన కార్యదర్శి తన చుట్టూ ఉండే కోటరీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళ చేతిలో చిక్కి ప్రజలను దారి మళ్లించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ జన చైతన్య యాత్రల పేరుతో మళ్ళా బయటకు వచ్చాడు మరోసారి ప్రజలను మోసం చేయడం తప్ప ఇంకొకటి కాదు ప్రజలు రాజకీయ నాయకుల కన్నా చైతన్యవంతులు చైతన్యవంతులు కాబట్టే ఇటువంటి ముఖ్యమంత్రి మాకు వద్దని చెప్పి చంద్రబాబు ముఖాన ఊసి ఇంటికి పంపించి ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించగలిగే ఏకైక శక్తి సామర్థ్యం ఉన్న ఒకే ఒక్కడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని చెప్పేసి అన్ని స్థానాలు మాకు ఇచ్చారు దేనికి చైతన్య యాత్రలు ఎందుకని అడుగుతున్నాం మేం చేశాం పది నెలల్లో తలెత్తుకుని తిరుగుతాము గ్రామాల్లో ప్రజల మధ్య వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పెట్టాం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ చేశాం వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పెట్టాం జలయజ్ఞం వైఎస్ఆర్ ఆసరా వైఎస్ఆర్ అమ్మఒడి 
వైఎస్ఆర్ చేయూత మద్యపాన నిషేధం విడతల వారీగా పేదలందరికీ ఇళ్ళు ఇవ్వబోతా ఉన్నాం నీ మతి సిమితము నీకు మెంటల్ వాడి అయిపోండావు నువ్వు ప్రజలు బ్రహ్మాండంగా ఉండారు ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తున్నారు మా ప్రభుత్వాన్ని అధికారులు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తున్నారు రాష్ట్రంలో సీఎం గారి ఆదేశానుసారం నువ్వు ఏదో ఈ రోజు వ్యాన్ ఎక్కేసి మద్యం రేట్లు పెరిగిపోయినాయి అంట ఈయనకి ఎందుకు ధరలు పెంచేశారు తమ్ముళ్ళు మీరు కనీసం కోట్ల బాట్లైనా కొనుక్కోగలుగుతున్నారా అని అన్నాడు తొమ్మిది సంవత్సరాలు తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలు చేసిన ఈ ప్రబుద్ధుడు వ్యాన్ లో మైక్ పట్టుకొని మాట్లాడొచ్చా ఇటువంటి వ్యవహారాలు చేస్తూ తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు ప్రభుత్వం మీద లేనిపోని ఆరోపణలు చేస్తూ ప్రజల్లోకి వస్తున్నారు ముప్పై సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని ఏకధాటిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పరిపాలించబోతున్నారు ప్రజల ఆశీర్వాదంతో నువ్వు ఏమీ చేయలేవు నీ పని అయిపోయింది తెలుగుదేశం పార్టీ భూస్థాపితం అయిపోయింది ఈ రాష్ట్రంలో నూకలు చెల్లిపోయాయి ప్రజలు అనుకుంటే ఏమి చేయగలగరో అదే చేశారు మొన్న జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో ఇకనైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా సలహాలు ఇవ్వు సూచనలు ఇవ్వు మంచివి అయితే మేము తీసుకుంటాం సరిదిద్దుకుంటాం తప్పులు చేస్తే అంతే తప్ప ఇటువంటి డ్రామాలు ఆపు చైతన్య యాత్రలు ఎందుకు ఇంకా చైతన్య యాత్రలు అందుకే అంటున్నా ఇది నీ శవయాత్ర ప్రజా చైతన్య యాత్ర కాదు